എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുഭാസാറാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പോയ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സ് ആണ് പല സ്കൂളുകളിലും പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ചില സ്കൂളുകളിൽ എല്ലാം മാറി വല്ലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മീൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയോ ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിലും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാർഗ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഫുൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മാത്സിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചേക്കണം അടിപൊളി എന്ന് പറയാം സൂപ്പറായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം പഠിച്ചോണം കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം കഴിയും അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ കാരണം മാക്സിമം പഠിക്കുക സ്പീഡ് ചെയ്യുക ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാത്സിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സും ട്രിക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സസ് വേറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുകൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫീസിനും വളരെ കുറവുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം പ്ലസ് വൺ റെഗുലർ ക്ലാസ്സും നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ മീൻസ് സ്കീം എൻ ഡി എ ജെ ഇ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സും രണ്ടായിട്ട് തരും പക്ഷേ ഫീസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സമയമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ പ്ലസ് വണ്ണും വളരെ ഈസി ആവും പ്ലസ് ടുവും വളരെ ഈസി ആവും എൻട്രൻസും വളരെ ഈസി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് അതാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് നമുക്കറിയാം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് പറയാം സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉറപ്പിച്ച് മീൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെറ്റ് വ്യക്തമ എന്നുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം വ്യക്തതയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ വ്യക്തത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ കുറേ ആൾക്കാരുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു വേറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതേ ആൻസർ വേറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതേ ആൻസർ ആൻസറിന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും അവിടെ തർക്കമില്ലാതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പറയുന്ന ആ കറക്റ്റ് ആൻസറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം വവേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വവേഴ്സുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വവേഴ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണത് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇവരല്ലയോ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വവേഴ്സുകളെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇതേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ആരെന്ന് വിളിക്കാം സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഇറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറഞ്ഞു എവിടെ പോയി ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്നല്ലയോ അല്ലാതെ വേറെ അടുത്ത് വേറെ ആൾ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതെന്നാണോ എണ്ണുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നോ ഒന്നെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് മീൻസ് എൻ
ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ബട്ട് സെവനോ സെവൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് കാരണം സെവനെ നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്നല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത സെവൻ കിട്ടത്തില്ല ദേ ഫോർ സെവൻ ഈസ് പ്രൈം നമ്പർ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എന്നല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്ത സിക്സ് കിട്ടും ദേ ഫോർ സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ട്വൽവിനെ കുറിച്ച് വട്ട് അബൌട്ട് ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ബിക്കോസ് ട്വൽവിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കൂടെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് ബട്ട് തേർട്ടീനോ തേർട്ടീൻ എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കാരണം തേർട്ടീനെ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ രണ്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടില്ല ദേ ഫോർ തേർട്ടീൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ ആ നമ്പറിനെ ആ നമ്പറെ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ അത് പ്രൈം ആണ് വേറെ രണ്ട് നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇത് പ്രൈം അല്ല ഓക്കെ ടെൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ടെൻ പ്രൈം അല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപതിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പത്തിൽ താഴെയുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് പത്ത് താഴെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ മറന്നുപോലെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അത് ഇരുപത് താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലി പൂജ്യം തൊട്ട് ഇരുപതിനിടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ ബോർഡെ കാണുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിനെയും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ആരെന്ന് വിളിക്കാം സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് മന്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മാസങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ജെ ജെയിൽ തുടങ്ങുന്ന മന്തുകൾ മാസങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജാനുവരി ഉണ്ട് ജൂൺ ഉണ്ട് ജൂലൈ ഉണ്ട് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ജയിൽ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് അറിയത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ വർഷത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന വേറെ മാസം കൂടെ ഉണ്ടായ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ വർഷവും ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു സെറ്റാണ് ഇനി സെറ്റ് അല്ലാത്തത് ചെയ്തപ്പോൾ സെറ്റ് അല്ലാത്തത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു അഞ്ച് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആകുമോ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് പേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വേറെ ആൾ പറയും ഇതൊന്നും അല്ല വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ സ്റ്റാർസ് ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേറെ ഇടത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേര് പേരെന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സുകളിലാണ് കേട്ടോ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എ എന്ന് കൊടുക്കും ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കും സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ഡി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കും കേട്ടോ എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കും ബി എ ഇങ്ങനെ സെറ്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് സെറ്റുകളെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഫോംസാണ് രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടു ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് രീതി കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തരണ്ടായോ ആ രണ്ട് രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് കോൾഡ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോം നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ അല്ലയോ റോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ രസം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ
ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് എ സെറ്റ് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഈ സെറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആരൊക്കെയാണ് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്ന ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓക്കെ മറ്റൊരു റോസ്റ്റർ ഫോം നോക്കിയ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇതിനുള്ളിൽ സെറ്റിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇന്നത് പറഞ്ഞ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആരെ എഴുതാം ആദ്യം അല്ലാതെ ആദ്യം ചെറുത് പിന്നെ വലുത് പിന്നെ വലുത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെപ്പറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലവൺ ഇൻ ദ സെറ്റ് ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈവിനെ എഴുതി പിന്നെ ഈ ഫൈവിനെ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഒരാൾ ഒരു തവണ വരാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഈസ് കോൾ എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇൻ ദിസ് ഫോം ഓൾ ദ എലമെൻസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമാസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സെറ്റെന്നും സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോംസിലെ നമ്മളൊരു ഫോം പഠിച്ചു റോസ്റ്റർ ഫോം രണ്ടാമതൊരു ഫോം ഉണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ളിലോട്ടൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ